পৌরনীতির আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ গত দুটি ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ঠিক আছে আচ্ছা বৈশিষ্ট্যগুলো যখন জানতে পেরেছো তখন কিন্তু আসলে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারবো তাই না আচ্ছা তাহলে চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করি প্রথমত যদি আমরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি স্বীকার করে তাই না আমরা দুটি ক্লাসে কলমের উদাহরণ দিয়ে জেনেছি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যদি হয় তাহলে কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলবে যে এই যে কলমটি রয়েছে এই কলমটির মালিক হচ্ছে আমি ঠিক আছে আবার যদি আমার দুই নাম্বার কলম এই কলমটি কেনার সামর্থ্য যদি আমার থাকে আমার যদি অর্থ থাকে তাহলে এই কলমটি আমার কি আমি কিনতে পারবো আমার প্রয়োজন আছে কি নেই এটি কিন্তু আসলে রাষ্ট্র বিবেচনা করবে না ঠিক আছে এটি সম্পূর্ণ আমার উপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এই কনসেপ্টে চলে আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি স্বীকার করে না অর্থাৎ আমাকে রাষ্ট্র ঠিক করে দিতে পারবে দিবে যে আমি হচ্ছে গিয়ে এই কলমটি আসলে কিনতে পারবো কিনা আচ্ছা কলমটি কেনার পর কলমটি আমার কিন্তু আসলে আমার কি পরিমাণ কলম দরকার বা আমার হচ্ছে গিয়ে এই ধরো এই সবগুলো কলম আসলে আমার প্রয়োজন আছে কি না সেটি কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ঠিক করে দিবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যার আমি কলমের উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি কলম অনেক কম দামি জিনিস তোমরা যদি একটু গাড়ি দিয়ে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবে একজন মানুষের যদি একাধিক গাড়ির প্রয়োজন না হয় সেই ক্ষেত্রে যদি একাধিক গাড়ি কেনার সামর্থ্য সেই মানুষটার থেকেও থাকে তাহলে কিন্তু রাষ্ট্র তাকে বাধা দেবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা মানুষের হয়তো বা একাধিক গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই কিন্তু রাষ্ট্র তাকে ওই সুবিধাটা দিবে যাতে সে তার একটি গাড়ি কিনতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিক আনার বিষয়টি স্বীকার করছে না রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে কোনটির মালিক আমরা হতে পারি দ্বিতীয় যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে উৎপাদনের উপাদান সমূহ তাই না গত ক্লাসে আমরা কিন্তু উৎপাদনের যে চারটি উপাদান রয়েছে ধরো সেটি হচ্ছে ভূমি বা শ্রম বা মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা এই চারটি বিষয় মিলিয়ে যে একটি পণ্য উৎপাদন হয় সেই পণ্যটা ব্যক্তি মালিকানায় থাকে ঠিক আছে সেই পণ্যটা তো অবভিয়াসলি ব্যক্তি মালিকানা থাকবে এমনকি উৎপাদনের যে উপাদানগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই চারটি উপাদান এই সবগুলো ব্যক্তি মালিকানায় থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই ধরো কলমের উদাহরণ অনেক দিয়ে ফেলেছি গাড়ি ঠিক আছে ধরো এই গাড়িটা যে জায়গায় উৎপাদন হয়েছে ঠিক আছে একটা জায়গায় ধরো গাড়ির কারখানাটা রয়েছে ঠিক আছে সেই জায়গাটা সেটাও একটি ব্যক্তি সে জায়গার মালিক ঠিক আছে ধরো একজন ব্যক্তি জায়গার উপর একটা গাড়ির কারখানা স্থাপন করা হলো সে ওই গাড়িটা মানে গাড়ির যে মালিক রয়েছে কারখানার যে মালিক রয়েছে তার থেকে কিন্তু অর্থ পাবে অর্থাৎ ওই অর্থের মালিক কিন্তু ওই ব্যক্তি হচ্ছে আবার ওই গাড়ি তৈরির কারখানায় যারা শ্রম দিচ্ছে তারাও কিন্তু সে বা গাড়ি যে কারখানা স্থাপন করেছে যে মালিক সেও কিন্তু সেখানে শ্রম দিচ্ছে তাই না তাহলে কিন্তু এই শ্রমের মালিকও কিন্তু ব্যক্তি সে কিন্তু গাড়ির যে প্রফিটটা আসবে তারা কিন্তু সেটা পাবে আবার যে মূলধনটা রয়েছে তাই না গাড়ি কি গাড়ি তৈরি করা কিন্তু অনেক বড় মূলধনের ব্যাপার তো সেই গাড়ি তৈরির পেছনে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়েছে সেই মূলধনের মালিকও কিন্তু একজন ব্যক্তি অর্থাৎ যারা বিনিয়োগ করেছে ওই গাড়ি তৈরির কাজে তারাই কিন্তু প্রফিটের মালিক হবে ওই গাড়ি থেকে যে প্রফিটটা আসবে আবার ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ এই যে তিনটা বিষয় একই সাথে সমন্বয় করে যে ব্যক্তি গাড়ি তৈরির কাজে সাহায্য করছে সেও কিন্তু ওই প্রফিটের একাংশের মালিক হবে তাই না অর্থাৎ যাবতীয় কিছুর দায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তির উপর ঠিক আছে একাধিক ব্যক্তির উপর কিন্তু তারা কিন্তু ব্যক্তি রাষ্ট্র কিন্তু এই কাজে অংশগ্রহণ করছে না আবার অন্যদিকে যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারব উৎপাদনের যে এই উপাদানগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটা আসলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছে ঠিক আছে এবং রাষ্ট্রের মালিকানা আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা ভিডিওর উদাহরণ দিয়ে বুঝেছিলাম সেই ভিডিওর উদাহরণে যদি আমরা ফিরে ফিরে যাই অর্থাৎ এই ভিডিও বানাতে ধরো এই যে একটা স্টুডিও প্রয়োজন হয়েছে এটা যে জায়গার উপর অর্থাৎ ভূমি আবার ধরো আজ আমি যে এখানে শ্রম দিচ্ছি বা এই স্টুডিওটা সেট করতে যে মানুষেরা এখানে কাজ করেছে তার তাদের শ্রম ধরো এই ভিডিওটা তৈরি করতে যে পরিমাণ টাকা লেগেছে সেই মূলধন বা এই সব কিছু যে ব্যবস্থাপনা করছে সেই ব্যবস্থাপনা এই সব কিছুর মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র অর্থাৎ আমাকে আবেদন করতে হবে আমি এরকম একটা কাজ করতে চাচ্ছি রাষ্ট্রই আমাকে এগুলো দিবে আবার রাষ্ট্রই এই ভিডিও থেকে যে সব প্রফিট আসবে ঠিক আছে সেটি গ্রহণ করবে রাষ্ট্রই আমাকে বলে দিবে যেহেতু আমি এখানে শ্রম দিয়েছি আমি এই পরিমাণে এই প্রফিটের অর্থটা পাবো ঠিক আছে অর্থাৎ সব কিছু আসলে
অবাত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ঠিক আছে আমরা যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বৈশিষ্ট্য পড়েছি তখনই কিন্তু আমরা এই সম্পর্কে শিখে গিয়েছিলাম তাই না আমরা কি শিখেছিলাম যে এখানে আসলে রাষ্ট্র কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে না তুমি নিজেকে যতটা যোগ্য প্রমাণ করতে পারো এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তুমি ততটাই আসলে উৎপাদনের যে উপাদানগুলো রয়েছে হতে পারে সেটা ভূমি হতে পারে সেটা মূলধন সেটির মালিক হতে পারবে ঠিক আছে হতে পারবে হতে পারে তুমি একটা হাসপাতালের মালিক অর্থাৎ হাসপাতাল থেকে যে সেবা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সেবা উৎপাদন করা হচ্ছে সেটির মালিক কিন্তু আসলে তুমি অর্থাৎ একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের এখানে কোনো হাত নেই প্রাইভেট হাসপাতাল তো তোমরা আমাদের দেশে দেখতেই পারো পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে আবার এই যে এখানে সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে ধরো সেবা উৎপাদন করা হয় একটা রাষ্ট্রে ঠিক আছে এই সেবাটা কে নিতে পারবে সেটি আসলে ব্যক্তি ঠিক করে অর্থাৎ ধরো প্রাইভেট হাসপাতালে যখন অনেক চার্জ করা হয় দেখা যাচ্ছে সেখানে খুব নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ সেখানে সেবা গ্রহণ করতে পারছে অর্থাৎ যাদের কাছে ওই টাকাটা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ সেবার সরবরাহটাও আসলে ব্যক্তির হাতে থাকে রাষ্ট্র কিন্তু বলে দিতে পারে না যেহেতু চিকিৎসা সবার অধিকার এই হাসপাতালে সবাই চিকিৎসা করতে পারবে এটা রাষ্ট্র করতে পারে যখন সেটা সরকারি হাসপাতাল অর্থাৎ রাষ্ট্র সবাইকে সেখানে চিকিৎসা দিতে চায় ঠিক আছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আসলে অবাধ প্রতিযোগিতা চলে সেটা উৎপাদনের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই হোক বা উৎপাদন উপাদানের পর যে পণ্যটা আমরা পাই সেটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই হোক ওকে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী পন্থা অবলম্বন করে তারা যেটা করে তারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এই উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে যখন পড়েছিলাম বিস্তারিত তখন কিন্তু আমরা জেনেছি এই কনসেপ্টটাই এসেছে এই কারণে তার কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে একজন মানুষের হাতে যখন টাকা পয়সা অনেক বেশি থাকে তখন সে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে পণ্য গ্রহণ করছে অন্য জায়গায় সেই একই পণ্য আরেকজন মানুষের হয়তো অনেক বেশি প্রয়োজন কিন্তু সে পাচ্ছে না কারণ সে হয়তো বা অত বেশি টাকা পয়সার অধিকারী না সে হয়তো বা গরিব মানুষ ঠিক আছে এই যে একটা বৈষম্য শুরুতেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র সেটা হতে দিতে চাচ্ছে না অর্থাৎ রাষ্ট্র তখন ঠিক করে দিচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে পণ্য উৎপাদন নিয়েই যদি এত সমস্যা হয় তাহলে এই পণ্য তৈরির পিছনে যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলোও আমার থাকবে আবার পণ্যগুলো মূলত আসলে আমারই থাকবে পণ্যগুলো যদিও কেনার পর একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির হয়ে যায় কিন্তু ওই পণ্যটা কিনতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়েছে সেই অর্থটা আসলে ওই ব্যক্তির হাতে থাকবে না থাকবে কি না সেটা কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় রাষ্ট্র কিন্তু বলে দেয় তুমি আসলে কি উপায়ে শ্রম দেবে এবং কি উপায়ে কোন শ্রম দেওয়ার জন্য কি পরিমাণে অর্থ পাবে তাই না অর্থাৎ আমরা এখানে একটা বড় পার্থক্য কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আসলে অবাধ প্রতিযোগিতা যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আমরা দেখেছি এখানে কিন্তু সে অবাধ প্রতিযোগিতাটা নেই প্রতিযোগিতার আসলে মূলত কোনো সুযোগই নেই যেখানে রাষ্ট্রই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে আচ্ছা চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে সেখানে হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সাধারণত খুবই গুরুত্বের সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যর বিষয়টা মেনে চলা হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কী জিনিস অর্থাৎ একজন নাগরিকের অধিকার রয়েছে সে যে পরিমাণে চায় সে পরিমাণে প্রপার্টি ওন করার বা প্রপার্টির মালিক হওয়ার ঠিক আছে এটা পুরোপুরি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি তার যোগ্যতা থাকে যদি তার টাকা পয়সা থাকে সে যত চায় সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবে ঠিক আছে সে যে যে বিষয়ে কথা বলতে চায় সে বিষয়ে কথা বলতে পারবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে যখন পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে সেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাটা থাকে না ঠিক আছে কারণ গণমাধ্যমও যখন একটা পণ্য তখন সেই পণ্যটা যেহেতু রাষ্ট্রই ওন করছে বা রাষ্ট্রই যেহেতু তার মালিক রাষ্ট্রই ঠিক করে দিতে দিচ্ছে আসলে গণমাধ্যমে কী দেখানো হবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ব্যক্তি যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছা মতো সব কিছু করতে পারবে এটি কিন্তু থাকে না রাষ্ট্র তাকে বলা দেয় যে সে কোন জায়গায় শ্রম দিবে বা সে কি পরিমাণে সেই শ্রম থেকে অর্থ পাবে বা কোন জিনিসটা তার কতটুকু প্রয়োজন এটি কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় অর্থাৎ একজন মানুষের দুটি গাড়ি কেনার সামর্থ্য থাকলেও সে দুটি গাড়ি কিনতে পারবে না যদি না তার সেটা প্রয়োজন না থাকে আবার এই প্রয়োজনটা তার আছে কি না এটিও কিন্তু রাষ্ট্র তাকে বলে দেয় যে তার আসলে দুটি গাড়ির প্রয়োজন আছে কি না পঞ্চম যে পার্থক্যটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে তোমরা এতক্ষণের আলোচনা যদি সামাপ করো তাহলে আসলে এই পার্থক্যটাই দেখতে পারবে সেটা হচ্ছে নাগরিকরা ভোগ ও মালিকানার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঠিক আছে তুমি যত পাও সম্পত্তির মালিক হতে পারো যেহেতু তুমি যত চাইছো সম্পত্তির মালিক হতে পারছ তুমি কিন্তু সেই পরিমাণে ভোগও করতে পারবে তাই না তোমার সম্পত্তি নিশ্চয়ই অন্য কেউ ভোগ করবে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তুমি সম্পূর্ণ
সেটা যে কোনো প্রপার্টি হতে পারে হতে পারে এটা খুবই ক্ষুদ্র একটা কলম থেকে শুরু করে একটা গাড়ি একটা বাড়ি একটা জমি এই প্রপার্টিটা আসলে তোমার প্রয়োজন কিনা সেটা আসলে রাষ্ট্র তোমাকে বলে দিবে এবং এই প্রপার্টিটা তুমি কিভাবে ভোগ করবে তুমি কি পরিমাণে ট্যাক্স দিবে বা কি পরিমাণে তোমার এই প্রফিটের পরিমাণ আসলে অন্য নাগরিকদের মধ্যে কিভাবে ভাগ হবে সেটাও কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে অর্থাৎ একটা জমি থেকে ধরো সেই জমিতে ধান চাষ করা হলো সে ধান চাষ করার পর যতটুকু প্রফিট আসলো সেখানে কিন্তু তুমি জমির মালিক হলেও সেই প্রফিটটা পুরোপুরি তোমার হাতে নাও যেতে পারে রাষ্ট্র কিন্তু বলে দিতে পারে যে এই টাকাটা তোমার চেয়ে বেশি আরেকজনের দরকার তুমি এতটুকু অংশ পাবো অন্য জন এতটুকু অংশ পাবে অর্থাৎ রাষ্ট্র এই পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করছে তো আমরা কয়েকটা ক্লাস মিলাই আসলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো শিখেছি এই ক্লাসে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পার্থক্যগুলো শিখলাম পরবর্তী ক্লাসে নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট Thank you.